അതിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം അതിനകത്ത് കാണാം ദിസ് ഈസ് വൈ പാകിസ്ഥാൻ വിൽ റിമൈൻ എ തേർഡ് വേൾഡ് ഹെൽ ഹോൾ എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ഒരു 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 എന്താ പറയുക അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു മറ്റൊരു വർണ്ണന പാകിസ്ഥാന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു നരക കുഴിയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മതം തീർത്ത ഒരു നരക കുഴി അതിലും മികച്ചൊരു വാചകം സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിയാൻ കഴിയുക പറയാൻ കഴിയുക ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്ത് പുരോഗതിയാണ് ആ നാട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ആണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആളെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അയാൾ നോൺ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ച അയാളെ അങ്ങ് കാഫറാക്കി കളഞ്ഞു എന്താ കാരണം പുള്ളി ഒരു അഹമ്മദിയ വിശ്വാസിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഹമ്മദികൾ അമുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പച്ചയ്ക്ക് പറയുകയും അവരുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ അടക്കം അമുസ്ലിം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് മതം ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അതിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഞരമ്പ് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കൂടെ നമുക്ക് മൂ അറബി മൂളിച്ചവരെ കേൾക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ അവസ്ഥ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മാപ്പ് പറയിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അറബി മൂളിച്ചിടാതെ അവർക്കൊരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം മതമാണ് ഇവരുടെ തലയിലൂടെയും ശരീരത്തിലൂടെയും ഓതി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയാം ഇതാണ് മതം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിലും മതം ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് സാമൂഹിക തിന്മയായിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നൂയ് സെൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് മതത്തെ നമ്മൾ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന മതങ്ങളിൽ ഇടത്തോട്ട് നോക്കിയാലും വലത്തോട്ട് നോക്കിയാലും നേരെ നോക്കിയാലും താഴോട്ട് നോക്കിയാലും മേലോട്ട് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മതമാണ് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതുപോലെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റൊരു മതത്തെ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക നിലവിൽ ആ മതത്തെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അത് കാണാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഞാനിപ്പോൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സമാധാന മത വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ധരിച്ചത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആഴ്ചയിലും രണ്ടു മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേടാണ് സമാധാന മത വാർത്തകൾക്കുള്ളത് അതിൽ തന്നെ അഞ്ചും ആറും വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് അത് സാധിച്ചില്ല പല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മഹസ മീനിക്ക് പിന്നാലെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി കൂടി അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റ് കോമ അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന അബോധാവസ്ഥയിൽ കടന്നിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവർ മരിച്ചതായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരാൾക്കും സംസാരിക്കുക പോലും വേണ്ട ഇവിടെ എന്താണ് പാലസ്തീൻ സംരക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടിയും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പലസ്തീൻകാർക്ക് മാത്രമേ ജീവനുള്ളോ അവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളോ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറാനിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും അതിനെതിരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ ഇല്ല കാണില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പറയേണ്ടതുണ്ട് സമാധാനമത വാർത്തയുടെ പതിനാറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വിഷയം പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല ആ പ്രൊഫസറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചതൊന്നും അതൊന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയും ഇത് നമ്മുടെ ഹാരി സുൽത്താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച നമ്മളൊരു സുഹൃത്തും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മേഖലയിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു നേർ ചിത്രം ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്
രണ്ട് സ്ത്രീ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിന് കാരണവും കൂടി അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു അവിടെ പിൻ പിശക് പറ്റിയാൽ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷന് തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തിരുത്താൻ മറ്റൊരു പുരുഷന് എവിടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് അതവിടെ വരും ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല പല മേഖലയിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഖുറാനിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹദീസിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നിങ്ങളൊന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ വായിക്കണം അതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് അത് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ വെൻ ഔട്ട് ടു ദ മുസല്ല ഓഫ് ഈദുൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈദുൽ ഫിത്തർ Then he passed by the women and said, O women, give alms, as I have seen that the majority of the dwellers of hellfire were you. That is, they asked why. Why is it so, O Allah's Messenger? He replied, you curse frequently and are ungrateful to your husbands. You are not grateful to your husbands. You are not grateful to your husbands. You are not grateful to your husbands. എന്നുമാണ് കാരണം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ നരകത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണവും കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഐ ഹാവ് നോട്ട് സീൻ എനി വൺ മോർ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റിലീജൻ ദാൻ യു ഇതും കൂടി അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എ കോഷ്യസ് സെൻസിബിൾ മാൻ കുഡ് ബി ലെഡ് ആസ്ട്രൈ ബൈ സം ഓഫ് യു അതായത് ഒരു നല്ല പുരുഷനെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കും എന്നും കൂടി അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിക്കുകയാണ് ഓ അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ വാട്ട് ഈസ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻ അവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് റിലീജിയൻ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിലും റിലീജിയനിലുള്ള കുറവ് എന്നവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഹി സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് ടു വിമൻ ഈക്വൽ ടു ദ വിറ്റ്നസ് ഓഫ് വൺ മാൻ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന് തുല്യമല്ലേ അന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റേത് പറയുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി തീരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ഹദീസ് കൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദേ റിപ്ലൈഡ് ഇൻ അഫർമേറ്റീവ് അതെ എന്ന് അവർ സംബന്ധിച്ചു ഹി സെഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ അർ ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധിയിൽ കുറവുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ പ്രവാചകനാണ് ഈ പ്രവാചകനെയാണ് നമ്മൾ മോഡലാക്കണമെന്നും വായിക്കണമായിട്ട് കണ്ട് ലോകാവസാനം വരെ കൊണ്ടു നടക്കണമെന്നും പറയുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് എല്ലാവരും എനിക്ക് സംഭാവന തരൂ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്നും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സംഭവം ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളൊക്കെ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആൾ എം എ ബി എഡും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ നിലയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മുസ്ലിം വനിത ഹിജാബിട്ട വനിത ഓക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഉമ്മ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ഇതിന് പകുതിയാണെന്ന് കുറാനിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനോട് ഉമ്മക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ മതം തലയിൽ പിടിച്ച ഉമ്മ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് യോജിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇതാണ് ഈ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള ആളുകളായാൽ പോലും അവർ പോലും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു മോചനം നമ്മളുടെ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇവരുടെ അടിസ്ഥാന ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് മതബോധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു തെറ്റ് പോലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇന്നലെ മറ്റൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്ലോസറ്റഡായിട്ടുള്ള പല എക്സ് മുസ്ലിംസിനെയും കണ്ടു പുറത്ത് പറയാതെ മതം വിട്ടു നടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്നോട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രവർത്തകരായിട്ട് നിന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ഇന്ന് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തമാശ ാണ് പല ഉസ്താദുമാരുടെയും പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിയാണ് വരുന്നത് സയ്യിദ് ഇബിൻ ജോർജിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഉത്തേജനവും ഒരു പ്രചോദനവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് കോമാളിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് അവർ പറയുകയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാ
മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ പകുതിയാണെന്നും എവല്യൂഷൻ തെറ്റാണ് എന്നും അത് ക്രിയേഷനിസമാണ് ആദൻ നബിയെ ഒക്കെ മണ്ണ് കുഴച്ചുണ്ടാക്കിയ സംഗതിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചവും ജീവവർഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഒക്കെ അള്ളാഹുവാണ് എന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അതിന് വിരുദ്ധമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാപ്പ് പറയേണ്ടി വരും ഷൂ നക്കേണ്ടി വരും എന്ന് തന്ന